Dua tahun yang lalu, doctors told me I got brain cancer. Sejak dari hari itu, aku janji pada diri aku, make the world better. Dunia kita sekarang ni dah jijik, jijik kerana perangai mereka. People who are despicable, abusive, evil, who harm our society and our innocence. Pangkat tinggi, ada kuasa, tapi perangai busuk. So in the end, it's up to us to clean it up. Like the pleco. Tahu apa itu pleco? Hypostomus precostomus. Ikan sucker fish yang kita simpan dalam fish tank tu, yang makan segala kotoran dalam tank. Silently working, nobody noticing. That's us. Pleco. And like the pleco, we aim to cleanse the world. Anda semua mesti nak tahu apa tujuan video ini, kan? So sit back. Relax. Get a cup of coffee. Biar aku cerita. Ingat tak Roy Lee, principal sekolah Northfield? Yang dari luar nampak baik, tapi dia actually musang berbulu ayam. Pengetua sekolah didakwa melakukan kesalahan seksual terhadap remaja perempuan. Jijik, kan? Korang tahu tak, dia ini dulu cikgu primary school aku? Yes, he was. Korang tahu apa dia buat dulu? He got me separated from my mother. Dia tipu semua orang. Kata mak aku abused me, neglected me. Sampai mak aku masuk mental hospital. Sampai aku masuk youth home. Jadi bila aku dapat tahu yang Roy Lee dah sekarang jadi principal, and he's using his power to abuse young girls, but I don't know what to do. I had to take action and expose him. Betul. Kita tak boleh diam lagi. Kita kena pastikan dia dan orang-orang lain macam dia tak boleh buat benda macam ni lagi. Kita? Yes. You and me, and hopefully others. Kita boleh hentikan semua ni. Find evidence, give it to the authorities, and stop this evil together. Sayang. No one mati untuk capai impian kita ni. But we will not let his sacrifice be in vain. Korang pun ingat Madam Francis? Ingat apa yang dia buat pada budak-budak kat youth home tu? Youth home yang aku pun pernah tinggal 20 tahun yang lalu. It's okay. I'm just cleaning you up. Sleep, relax. Okay? That woman ruined so many young lives. And bila Ridwan cerita kat aku yang tak ada siapa percaya apa perempuan tu buat kat dia. It broke me. It's okay, Ridwan. Saya tahu awak tak buat cerita. I believe you, okay? Mungkin sama-sama kita boleh buat sesuatu. Expose her. And stop all this. And then, there's Salif. Jiran lama aku. 
manusia yang tak ada hati perut. Ingat dia boleh tolong aku sebab dia polis kan? But no, dia buat bodoh aja. Dia adalah cara untuk balas. Not surprising sebab dia corrupted. Terima kasih tolong aku dalam kes itu. I owe you one. Actually, memang ada sesuatu yang aku perlukan. Apa dia? Bila aku perlu skateboard itu, aku akan bagi tahu. Apa kau buat ni? Ha? Kau buat apa ni? Kau dah lupa eh? Apa aku buat untuk kau selama ni? Bukan aku yang nak benda ni semua berlaku. Send the evidence to the police. Make it look like he did everything. Anggap selesai. Hello, Uncle Salim. Masih kenal tak? Bagi Tuan. Tuan okey. Tuan risau pasal kes ni ke? Sebab ada link dengan Ben. Ben yang saya kenal sentiasa sedia bantu budak-budak masalah. Susah saya nak percaya yang dia mungkin involve in this. Kita tak tahu kalau dia involve. Kita kena interrogate Raj lagi. Mungkin kita akan dapat information baru. Ya, I'm okay. Apa jadi ni? Ada orang letak ID kat kereta saya. Masih baik pun okey. Soalannya sekarang, kerja siapa ni? Okey, alright. That's good to know that. Thank you so much. Yeah, I appreciate it. Puan. Puan nak balik rehat dulu. Tak apa. Kita dah tak ada masa. Kes kita masih belum settle. Puan, bom disposal unit terpaksa periksa ofis kita. But the good news is ofis kita clean. Puan, saya dah jumpa CCTV footage kat Puan semalam.
Sif, pause. Saya pernah nampak benda itu. Ke bilik dari Pipen. Oh, he's no longer there. Alright, thank you. Macam mana? Jumpa flag tu. Tak. Tak ada apa-apa tres. Nampak macam orang dah bersihkan tempat ini. Tadi saya call of his band. Orang kata dia dah berhenti. Berhenti? Ya. Yeah, with immediate effect. Katanya atas sebab kesihatan. Puan, saya dah call band punya personal line. Not in service. Message dari Alisa. Apparently, band ada hantar email untuk cancel semua sesi terapi dia kat semua sekolah dan youth home. With effect from today. Macam mana dah plan semua ni? Kita kena cari Ben. Saya baru check dengan form teacher. Apparently, Ika absent hari ini. Absent? Dia ada kasih apa-apa reason tak? Form teacher contacted the parents, tapi parents kata she's not at home. Selain dari Ika, Raj ada rapat dengan student-student lain kat sini? Hmm, not that I know of. I mean, Raj dengan Ika pun tak sama kelas. But they do share the same CCA. Science Club. Hello. Hmm? Are you sure? Okay, okay, thanks. I think kita ada masalah besar. Kenapa? Because Raj kena tahan dengan Eka absent hari ini. Saya suruh science teacher check the stock untuk fertilizer yang ada ammonium nitrate itu. He just called to say it's all gone. Raj. You need to come clean with us. I told you already, ma'am. It's just a prank. Kau jangan main-main, boleh tak? Kita tahu lah kau yang buat ID itu. Saya tak tahu buat bom lah. You know right, I'm a lousy student. Kalau gitu, macam mana semua fertilizer ammonium nitrate kat sekolah hilang? Mana saya tahu? Tanya gardener lah. You know, you're right. You're a lousy student. But Eka is not. Dia pandai. Dan dia partner awak dalam science club. Dia pun ada akses pada ammonium nitrate tu. Dia tak buat semua ni lah. Really? Ni semua dari group counseling band kan? Don't know. Dia orang pakai mask. Tak dapat muka. Eh, hey, tak payah deny lah. Kita kenal benda ni. Dan kita tahu Ika ada dalam kumpulan ini. Footage ini lepas orang letak ID kat kereta ni. Jadi, kalau awak betul-betul nak tolong Ika dengan kawan-kawan awak, sebelum perkara ni jadi lagi teruk, you need to tell us everything you know. Aku tak tahu apa-apa. We rise to cleanse the world. 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 How is it, Nika? Semua okay? Yep. Yang ni ada lebih ammonium nitrate as you instructed. Good. Ada apa-apa berita baru? Um, so far yang trending cuma pasal letupan dekat kapak pagi tadi. By now, polis mesti tahu kau orang semua missing and they are probably trying to locate you. Pastikan dia orang tak boleh trace kita, okay? Remember, no personal phones and no contact with the outside. Yes, yes Ben. Kisha, how about you? Dah ready? Almost done. And it's all good. Bagus. Tak sabar nak kasih semua orang tengok your handiwork, Kisha.
Eh. Hmm? Kau seorang je. Yang lain mana? Ah, uh, Natasha dengan Yusuf dia orang pergi access with home untuk berbual dengan Ridwan. Ridwan tak hilang macam yang lain. Interesting. So, kau ada apa-apa list on the girls? Tak ada. Senyap je. Social media, handphone, dark web pun dah check semua. Tak ada. Tak ada trace. Sama juga lah macam aku. Aku pun tak dapat jumpa Ben. Aku dah check kawasan terapi dia, rumah dia, kawasan rumah dia semua. Nothing. Tapi immigration cakap dia tak lalu mana-mana checkpoint. Jadi dia masih ada lagi kat sini. Macam susah nak percaya semua ni. I mean, band yang saya kenal selama ni, orang ni baik. Saya faham perasaan awak. Itu sebabnya penting untuk kita cari mana band. Ridwan, bila kali terakhir Ridwan jumpa band atau kawan-kawan kaunseling Ridwan? Wan, jangan takut, okey? Bilang je. Saya jumpa orang semalam malam. Band atau kawan-kawan yang lain macam Ika, Lila, Kisha, ada cakap apa-apa? Anything out of the ordinary? Tak ada. Biasa je. Biasa tu apa? Apa yang Ben selalu cakap. Kita kena berani speak up. Tak boleh diam je. Kalau orang tak dengar, kita kena cari jalan untuk buat orang dengar. Ben selalu ingatkan kita his favorite quote dari Haruki Murakami. Between a high solid wall and an egg that breaks against it, I will always side with the egg. Apa maksudnya? Kalau murah kami diberi pilihan, dia akan sentiasa berdiri dengan mereka yang lemah. Tapi, the way I see it is that walaupun tembok itu kuat, doesn't mean that kita sebagai telur ini harus give up. Kalau kita semua stand together, join our souls in strength and support, kita boleh tembus apa saja tembok yang ada di kita. Jadi itu yang Ben ajar kat korang? Dia Cuma nak yang terbaik untuk kita. Tapi ideologi itu bahaya. Ridwan tahu tak mana band sekarang? Wan, Wan kalau tahu orang kat mana, Wan bilang aja. Ridwan, kita tahu awak rasa yang awak tak bersalah. Yang awak dianiaya. I understand that. Okay, tapi kita tak nak apa-apa yang buruk terjadi pada Ika, Lila, Kisha, Ben. Atau pada orang awam yang tak bersalah. Cuma orang yang salah, macam Madam Francis, yang patut dihukum. No. Kalau orang letupkan bom lagi, akan ada orang yang lemah, yang tak bersalah, yang akan terbabit. Think about that. Nak klik? Kau tanya aku, eh. Kau yang expert, apa? Fine. Aku klik. Kau judge yang baru naik pangkat kan? Extramarital affair, abusing his mistress and son, manipulating media, 
using power to rise up the ranks. Boleh percaya ke ni? Maknanya diorang bukan siapa yang kita sangka kan? Sama macam Madam Francis, Roy Lee dan Tuan Salif. Ben pernah kata yang dia ada rumah lama yang kita boleh sembunyi. Macam safe house kalau misalnya ada apa masalah. Mungkin diorang kat situ. Pihak polis masih menyiasat surat ugutan yang diantarkan kepada Hakim Mahkamah Belia, Sam Ho. Dalam surat ugutan itu, kumpulan yang dikenali sebagai Pleko telah membuat ancaman untuk meletupkan majlis pelantikan mahkamah tertinggi yang akan berlangsung pada petang esok. Namun demikian, setelah berbincang dengan pihak berkuasa, Badan Kehakiman Singapura telah membuat keputusan untuk tidak membatalkan majlis pelantikan itu esok. Walau begitu, Demi untuk menjaga keselamatan awam dan juga majlis berkenaan, segala butiran akan dirahsiakan dan hanya media yang diundang akan dibenarkan hadir. Seriously, ya, mereka nak teruskan? Tapi kalau ada apa-apa jadi di majlis itu, macam mana? Yeah, it's too dangerous. Exactly. Mereka patut cancel je majlis itu. Lagipun, kalau betul apa yang pelaku itu cakap pasal Sam Ho, kita patut investigate je lah. Atas bukti apa? Bukti yang pelaku bagi? Kau percaya cakap orang? Enough! You are all missing the point here. Okay, sekarang ni dah pukul 8 malam. Dan kita tak ada apa-apa lead langsung. Nothing. Interrogation dengan Raj, nothing. Interview dengan Ridwan, nothing. Read kat rumah Ben, nothing. Majlis ni satu-satunya je cara yang kita ada untuk umpan pleko dan tangkap mereka. So stop this nonsense and start working together. I want you guys to come up with a plan. ASAP. Good morning, sir. Aku tak faham apa dia tengah buat. Sepatutnya kita keluar cari pen, bukan buang masa kat sini. Kau yang buang masa? I'm not. Lagipun, kita nak cari pen kat mana, kan? Kira kan kau sign on dia sekarang? Aku tak sign sesiapa lah. Ya, memang betul apa yang kau cakap. Tapi realitinya sekarang, kita memang tak ada masa. Aliza, dah dapat trace dari mana pleko hantar mesej yang korang dapat tu. Still on it, Tuan. Dapat. Ini lokasi kita. Tuan orang pakai proxy untuk divert trace tu balik pada office kita. I bet that's doing this regret. Memang masa betul lah. Guys, Sam Ho kena kidnap. Wait. Don't tak nak bom majlis tu. Don't divert. Oh, apa? Dorang alih perhatian kita. 
Kita hantar semua manpower kat majlis tu. Padahal niat orang sebenar. Nak culik Sam Ho. Good. Stay quiet. Kalau tak, aku ada cara lain untuk buat kau diam. And it'll be much worse than that. Macam mana? Almost done. Polis dah tembus my firewall. But they don't have access to the kitchen again. But if they got past the firewall, can they eventually trace kita ke mana? Maybe dalam sejam gitu. It's possible. Kalau gitu, it's time. Kau orang kena pergi. No. Kita semua akan sama-sama with you, Ben. All the way. No. Kita dah discuss semua ni. Kau orang ada tugas yang lebih penting, okay? When I'm gone, promise me you will always remember Pleco spirit. Jangan biar orang luar ubah our beliefs, our stand, our fight. Okay? Good. Well, I just sent out a little present. Harap, harap. Yang boleh bagi kita semua sikit lagi masa. Terima kasih, Encik Gary. Alisa, berapa lama lagi sebelum kita dapat Ben's location? Still working on it, Puan. Tapi saya dah tembus firewall mereka. Now just sorting out the proxies. Forzik kata Bloodwood Driver ada traces of a sedative. Dah contact Ridwan? Saya dah contact Encik Gary. Dia cuba dapatkan information dari Ridwan. But so far nothing. Guys, orang atas dah bising. Semua soal macam mana kita tak boleh ada apa-apa lead. Padahal yang buat semua ni budak-budak. Amateurs. I need to know where Ben is. Kalau tidak... Puan, ada video message dari Ben. Roy, Francis, Salif. Semua orang-orang ni. People need to know who they truly are. Tapi kalau compare dengan bapa aku, the Honourable Sam Ho, orang-orang ni semua akan nampak baik. Sebab dia mak aku merana, jadi gila. He's worse than the devil himself. Tak luar dia nampak baik. Public image dia impeccable. Brilliant lawyer. Amazing family. Do not go to my private place! Do not! Do not! Padahal tiap malam aku dengan mak aku suffer. So, the big boy now. I want to be hero. Stop! Protecting your mother. Stop! Dia akan cari apa-apa alasan untuk abuse kita. Anything. Results okay, tapi tak sampai standard yang dia nak pun dia akan pukul. And he made my mother watch. Stay! Do not interfere. Let me deal with it. And not do anything. Please. Lama kelamaan, my mother lost it. Dan bila dia dapat tahu bapa aku ada affair dengan reporter tu Michelle Leong, it broke her. She would blame herself. Mummy. Don't And eventually she would blame me. Me. Don't touch me. This is all your fault. You lousy. Sampai dia marah aku. You can do nothing right. Never make your father happy. You're stupid. I wish you were never born. Actually, I'm going to fight him. He wants to use these pictures to expose my father. But his mistress, Michelle Leong, she manipulated the media. Made him look good, made my mother look crazy. So, when I got the chance to get rid of Michelle, I took it. Let her have a taste of her own medicine. Actually, Kisha, so I had a plan. Plan ni bahaya. Tapi kalau kita dapat execute, we can bring justice to the world. Interested? Plan apa ni? So I can share dengan Kisha the details when it's time. Tapi buat masa ni, ada seseorang yang saya nak tahu. Siapa? Satu persatu, kita dapat jatuhkan semua orang ini. 
Sebab kita tak boleh biar orang macam ni gitu aja. They are like tumors in our society. Sebab tu Black Coat terpaksa ambil tindakan. We rise to cleanse the world and no one can stop us. Sekarang kita dah sampai the final step. Aku harap kau tak akan intervene Yusuf. I know you dan aku tahu kau akan faham kenapa kita buat semua ini. Apa betul apa yang Ben tu cakap memang pada dalam ke orang. Jadi deserve it. Sif. Kau setuju dengan apa yang dia buat selama ni? Dia guna dengan budak-budak tu untuk jalankan ideologi gila dia tu. Dan budak-budak tu ikut. Ada yang mati. Saya tak cakap apa yang dia buat tu betul. Tapi kalau selama ni orang yang salah selalu dapat lepas tak kena hukum sebab dia orang ada kuasa. Then maybe all this is a good thing. Sif. Masa kau fikir macam tu? Masa tak boleh? Sebab kau tu polis ofisir. Sekarang saya yang salah lah. Stop it. Kau balik. Go home, clear your mind. Saya tak tahu kalau ni sebab awak stres fikirkan adik awak atau kalau awak tak mampu handle kes ni. But you no good to me like this. Jadi balik and refocus. Tapi puan saya That's an order, Hasif. Yalah. Selalu saya je lah yang salah kan. So it's you. I know it's you. What do you want? Tell me what you want. You want money? I can pay. Just name your price. I'll pay. So tell me, how much? Who am I speaking to now? The Honorable Sam Ho or the husband of Michelle Leung? What are you talking about? I am your father. Yeah, okay, okay, I know. I, I haven't been a good father to you. I treated you badly. Wasn't there for you. Ben, I'm your father. You are Sam Ho. I am Benjamin K. I was never your son. No, that's because you are Benjamin Ho. You are my son. Hey ben, you are my son. You hear me? You are my son. One, I got it. I'll confirm the location, Ben. Yep, okay, one. We need to go now. Hantar location dan inform task force untuk jumpa kita kat sana. Ben. What are you doing? Ben? Hello. Many of you have no idea who I am. That's okay. I'm not the star of the show. The star is our youth court justice. Mr. Sam Ho was supposed to be appointed High Court Justice for Appeals today. But before then, I thought everyone should get to know him. Just a little bit better. Jaga apa? Star. Ben. Is our youth court dengan justice. Sam Ho. Dia tengah buat live stream. What? Mr. Sam Ho? ID Mr. tu. Sam Ho. Dia pasang kat Sam Ho ni kursi. Task Force Team. Hello. What's your ETA to the new location? 30 minutes. Can you get there faster, please? Okay. Okay, noted. So you see, that image you have of the good upstep, it's just a facade, an act. Because of him, my mother ended up in a mental institution. Because of him, I ended up in a youth home, and because of him, 
I ended up getting sexually abused at that youth home. I'm not responsible for that. You are! Oh! You ruined me. You ruined everything good in my life. You see the lies that I have to put up with? Do you really think that he'll be a good and fair high court judge? I'm sorry. I'm sorry for that. It's a little bit late for that. I don't think people have any idea what you've been doing all these years. Bribery, corruption. You really have done it all, right, Sam? You're like a tumor in this society. And take this tumor out. Uh, out? Ben. Ben, please, Ben. Krabuka, what's money, Ben? Please, Ben, don't, don't, don't do all these. I beg you, okay? You want me, right? You have me now. You have ruined me, okay? Just, just don't. Just, just let me go, man, please. Don't kill me, please. Say goodbye to everyone, Sam. This is strictly business. Bagi jatuhnya tu balik. Legs Ben. Bincang apa? Huh? I told you not to get involved. Ben, aku faham situasi kau. Aku tahu, dua tu semua salah, dan kau cuma cari keadilan. Mungkin. Mungkin kita boleh cari jalan untuk selesai semua ni. Aku boleh tolong kau. Tapi kau kena lepaskan dia dulu. Wan. Wan, you okay? Yeah, saya okay. Kena sikit je. Maaflah, Puan. Sebab saya Puan Jedera. Saya ingat kita kehilangan Puan semalam. Um, anyway, Puan. Pihak ISD dah tahan ban with the following offences. Threatening national security, endangering public safety and kidnapping. Kesha, Eka, Laila dengan anggota pelikau yang lain pun kita dah jumpa. Mereka semua dalam tahanan sekarang. Saya mohon buat masa ini kena suspend sementara investigasi ini dijalankan atas tuduhan korupsi dan rasuah. Good. Anyway, Asif, 
Thank you for coming back for us. Puan sepatutnya berterima kasih dengan Lisa sebab dia yang share location dan suruh saya backup. Um, sebenarnya saya pun nak minta maaf pada Puan dan Tuan juga sebab saya terlalu emosional sangat sampai hilang fokus. I, I, saya tahu saya salah. I'm, I'm sorry. Yelah, takkan nak marah kan? Kau dah selamatkan kita. Kalau Tuan masih marah pun, saya tak tahu nak cakap apa kan? Saya cuma boleh minta transfer saja. Tapi nanti kalau dah transfer, Tuan rasa kehilangan pula. Rindu nanti. <laughs> Hello? Ya, yeah, aku okey. Tak ada masalah. Diorang semua dah percayakan aku.